আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিয়া এস এ ইডু লিটারেসি থেকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আজকে আমি অনার্স থার্ড ইয়ারের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ান এই সাবজেক্টের একটি ম্যাথ বোর্ডের একটি ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব এবং এই ম্যাথটি হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি অঙ্ক এবং যে চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে মানে যে অধ্যায়টার নাম হচ্ছে কোম্পানিজ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ওকে এবং আজকে আমি যে অঙ্কটি আলোচনা করব এটি হচ্ছে একটি বোর্ড কোয়েশন এবং বোর্ডটি হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিবিএ অনার্সদের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে এসেছিল একটি অঙ্ক দুই হাজার সালে এই অঙ্কটি এসেছিল তো অঙ্কটি শুরু করার আগে বা প্রশ্নটি পড়ার আগে আমি বলে রাখি যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে রাখেন যাতে আমার সকল ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো পেয়ে যান এবং লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা প্রথমে কি করি প্রশ্নটি পড়ে নেই বেনারস কোম্পানি রিপোর্টস দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ফর টু মানে দু সালের জন্য বেনারস কোম্পানি কি করছে তাদের যে তথ্যগুলো ছিল সেগুলো রিপোর্ট দিচ্ছে সেলস রেভিনিউ টাকা সেভেন লাখ মানে সেলস রেভিনিউর টাকা ছিল সাত লক্ষ টাকা কস্ট অফ গুডস সোল্ডের টাকা ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা অপারেটিং এক্সপেন্স ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে মানে আমরা কিন্তু অপারেটিং এক্সপেন্স যোগ বিয়োগ করে বের করি তাই না যারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেছেন তারা অলরেডি বুঝে গেছেন যে অপারেটিং এক্সপেন্স আমরা কিভাবে বের করি আর সেই অপারেটিং এক্সপেন্সটা এখানে ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে তার মানে আমাদের কাজটা কিন্তু খুবই 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 ছোট হয়ে গেছে অপারেটিং এক্সপেন্স টাকা আশি হাজার টাকা মানে আশি হাজার টাকা বলেছে অ্যান্ড আনরিলিজড হোল্ডিং লস অন অ্যাভেলেবেল ফর সেলস সিকিউরিটিস ফর টু ফোরটিন অফ টাকা সিক্সটি থাউজেন্ড এখানে বলেছে ষাট হাজার টাকার সিকিউরিটি অ্যাভেলেবেলের যে সেল সিকিউরিটি যেটা ছিল সেটার জন্য কি হয়ে গেছে আনরিলিজড লস হয়ে গেছে কত ষাট হাজার টাকা ওকে মানে এই ষাট হাজার টাকা আমরা বলতে পারি যে আমাদের একটা লস হয়ে গেছে ওকে সিকিউরিটির কোনো কারণে মানে সিকিউরিটি বলতে বোঝাচ্ছে এখানে আমাদের তো প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানেই কিন্তু একটা করে সিকিউরিটি রাখা হয় রাইট তো এখানে সিকিউরিটি কোনো অভাবের কারণে কোনো মাল চুরি হয়ে গেছে মানে ষাট হাজার টাকার মাল চুরি হয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে এই রকম করে বলছে যে এইভাবে আমরা কি করেছি ষাট হাজার টাকার মালে মানে ষাট হাজার টাকার লস করে ফেলেছি ওকে সিকিউরিটির অভাবে ওকে ইফ ডিক্লেয়ার্ড অ্যান্ড পেইড এ ক্যাশ ডিভিডেন্ট যদি লভ্যাংশ নগদে ঘোষণা করা হয় বা পেইড করা হয় অফ টাকা টেন থাউজেন্ড দশ হাজার টাকা ঘোষণা করা হয় বা পেইড করা হয় হ্যাঁ ইন টু থাউজেন্ড সালে যদিও কি করা হয়েছে মানে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে বা পেইড করা হয়েছে কত দশ হাজার টাকা ঘোষণা করা হয় বেনারস কোম্পানি হ্যাড জানুয়ারি ওয়ান টু ব্যালেন্স ইন কমন স্টক টাকা থ্রি লাখ ফিফটি থাউজেন্ড মানে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার কমন স্টক ছিল তাদের অ্যাকিউমুলেটেড আদার কমফ্রি কমপ্রিহেন্সিভ ইনকাম টাকা সিক্সটি থাউজেন্ড অ্যান্ড রিটেন আর্নিংস টাকা এইটি থাউজেন্ড মানে ওরা বলছে যে তাদের যে অন্যান্য যে যে খরচগুলো মানে কমপ্রিহেন্সিভ যে ইনকামগুলো ছিল সেগুলো ছিল কত ষাট হাজার টাকা এবং রিটেন আর্নিংসের টাকা ছিল হচ্ছে আশি হাজার টাকা এই ইট ইস্যুড নো স্টক ডিউরিং টু থাউজেন্ড ফোরটিন এটার মধ্যে কোনো স্টক ছিল না এখানে কোনো স্টক কি করা হয়নি ইস্যু করা হয়নি মানে স্টক আছে এরকম কোনো এন্ট্রি দেওয়া হয়নি প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট অফ স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি এখন আমাদের বলছে যে স্টক হোল্ডার ইকুইটির একটা কি করতে স্টেটমেন্ট তৈরি করতে তো স্টক হোল্ডার ইকুইটি এটার স্টেটমেন্টটা কিভাবে করতে হয় আমরা কি কেউ জানি না ভুলে গেছি মনে আছে কারো আচ্ছা আমি মনে করে দিচ্ছি এখানে আমাদের স্টক হোল্ডার ইকুইটি এটা বের করার জন্য দেখেন আমরা কিন্তু আমাদের যে ব্যালেন্স শিট তৈরি করতাম সেখানে আমরা লাইবিলিটিস অ্যান্ড স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি করতাম সেইখানে লাইবিলিটিসের মধ্যে যেরকম আমরা লং টার্ম লাইবিলিটিস তারপর হচ্ছে আমরা কি বলে কারেন্ট লাইবিলিটিস এগুলো নেই রাইট তো সেইগুলো বাদ দিয়ে বাকি আর কি নিতাম দেখেন তো পেইড আপ ক্যাপিটাল রাইট পেইড আপ ক্যাপিটাল তারপরে রিটেন আর্নিংস মানে রিজার্ভ অ্যান্ড সার প্লাস সেখানে কিন্তু আমরা রিটেন আর্নিংস নিতাম এবং যদি কোনো ডিভিডেন্ট থাকতো সেগুলো নিয়ে কাজ করতাম এই যে কাজটা করতাম না আমরা ব্যালেন্স শিটের কারেন্ট লাইবিলিটিস এবং লং টার্ম লাইবিলিটিস বাদে যে কাজগুলো করতাম সেই কাজটা এখানে আমাদের করে দেখাতে হবে ওকে তো এখানে আমাদের এই কাজটা করার জন্য দেখেন তো প্রথমে আমরা যদি রিটেন আর্নিংস বের করতে যাই ব্যালেন্স শিট তো পরে করি রাইট তার আগে আমরা কি করি রিটেন আর্নিংস করি আর রিটেন আর্নিংস করতে গেলে আমাদের নিট ইনকাম লাগে আর নিট ইনকামটা এখানে কোথাও 
পেলাম আমরা যে এতক্ষণ ধরে পড়লাম এখানে কোথাও বলা ছিল নিট ইনকাম বলা ছিল না তাই এখানে প্রশ্নে নিট ইনকাম বের করতে বলুক আর না বলুক আমাদের এখন কি করতে হবে একটা বাড়তি কাজ করতে হবে সেই কাজটা কি নিট ইনকাম স্টেটমেন্ট মানে আমাদের নিট ইনকাম যে ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটা আছে সেইটা আগে করতে হবে ওকে তো আর কথা না বেরিয়ে চলুন আমরা অঙ্কটা শুরু করে দিই তো এখানে আমরা লিখবো বেনারস কোম্পানি ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট থার্টি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোরটিন এটা লিখে নেব তো ইনকাম স্টেটমেন্টে প্রথমে আমাদের নিতে হয় সেলস রেভিনিউ আর এখানে যেহেতু আমাদের একদম সব কিছু বের করে দিয়ে দিয়েছে এখানে ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে সেলস রেভিনিউ টাকা সেভেন লাখ তার মানে কি আমাদের এখানে জাস্ট আমরা লিখব সেলস রেভিনিউ সাত লক্ষ টাকা এখানে আমরা বসিয়ে দিব সাত লক্ষ টাকা এবং নিট সেলস থেকে আমরা কি করি কস্ট অফ গুডস সোল্ড মাইনাস করি তাহলে লিখবো কস্ট অফ গুডস সোল্ড যেহেতু এখানে আমাদের কোনো ইন্ডিং ইনভেন্টরি বা বিগিনিং ইনভেন্টরি এরকম কোনো কিছু বলা ছিল না ডাইরেক্ট কস্ট অফ গুডস সোল্ড দিয়ে দিয়েছে তার মানে এখানে কোনো যোগ বিয়োগ হবে না ডাইরেক্ট আমরা কস্ট অফ গুডস সোল্ডটা কি কি করবো বিয়োগ করে দিব তাহলে সাত থেকে পাঁচ চলে গেলে কত থাকে দু লক্ষ টাকা বসিয়ে দিলাম দু লক্ষ টাকা এবং এই দু লক্ষ টাকার নাম আমরা দিতে পারি হচ্ছে গ্রস প্রফিট ওকে দু লক্ষ টাকার নাম কি দিতে পারি গ্রস প্রফিট এই গ্রস প্রফিট নামটা লিখে দিলাম তো গ্রস প্রফিট লেখার পর গ্রস প্রফিট থেকে আমরা করি কি মাইনাস করি অপারেটিং এক্সপেন্স এবং অপারেটিং এক্সপেন্স আবার দুই রকমের এক্সপেন্স আসে সেটা কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এবং আর হচ্ছে সেলিং এক্সপেন্স কিন্তু এইখানে যেহেতু আমাদের অপারেটিং এক্সপেন্সটা ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে সো আমাদের কিন্তু আর অপারেটিং এক্সপেন্স বের করার প্রয়োজন নেই এখানে ওরা ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে কত আশি হাজার টাকা সো আমরা বসিয়ে দিলাম আশি হাজার টাকা এবং বিয়োগ করে দিই দু লক্ষ থেকে আশি হাজার চলে গেলে থাকে কত এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং এই এক লক্ষ বিশ হাজার টাকাকে আমরা বলতে পারি নিট অপারেটিং ইনকাম অথবা শুধুমাত্র অপারেটিং ইনকামও বলা যায় অপারেটিং ইন কাম ওকে অপারেটিং ইনকামটা আমরা বের করে নিলাম এবং এই অপারেটিং ইনকামের সাথে যদি কোনো নন অপারেটিং ইনকাম থাকে যোগ করব এবং নন অপারেটিং এক্সপেন্স থাকে তবে বিয়োগ করব হ্যাঁ এখানে আমাদের একটা বলা ছিল আনরিলিজ হোল্ডিং লস আর লস মানে কি নন অপারেটিং এক্সপেন্স মানে যে এক্সপেন্সটা আমরা আশা করিনি হঠাৎ করে হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলতে পারি কি নন অপারেটিং এক্সপেন্স ওকে তাহলে এখানে আমরা লিখে দিব আনরিলিজড হোল্ডিং লস আনরিলিজ হোল্ডিং লস কত টাকা ছিল ষাট হাজার টাকা বসিয়ে দিই ষাট হাজার টাকা এবং এখানে যেহেতু বিয়োগ সাইন দিয়েছি তাহলে এখানেও বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে এক লক্ষ বিশ হাজার থেকে ষাট হাজার চলে গেলে আর থাকছে কত ষাট হাজার টাকা ষাট হাজার টাকা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম এবং এটাকে ক্লোজ করে দিব কারণ এখানে আমাদের যেহেতু ন কোনো ট্যাক্স দেওয়া নেই এবং নন অ্যাপার্টিং কোনো ইনকামও দেওয়া নেই সো এখানে আর কোনো ক্যালকুলেশন করার প্রয়োজন নেই এখানে যেহেতু কোনো ট্যাক্স দেওয়া নেই সো এটাকে আমরা বলে দিতে পারি নিট ইনকাম এটাকে কি বলে দিতে পারি নিট ইনকাম ওকে নিট ইনকাম পেলাম কত ষাট হাজার টাকা এখন আমাদের যেটা করতে বলেছিল প্রশ্নে প্রিপেয়ার এই স্টেটমেন্ট অফ স্টক হোল্ডার ইকুইটি এখন আমরা সেই স্টক হোল্ডার ইকুইটিটা কি করতে পারবো বের করতে পারবো তো চলুন চলে যায় আমরা পরের ধাপে বেনারস কোম্পানি স্টক হোল্ডার ইকুইটি ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোরটিন এভাবে করে কিন্তু উপরে লিখে নেব হ্যাঁ আমি কিন্তু প্রতিবারই বলি আমি শর্ট করে লিখি বলে আপনারা শর্ট করে লিখবেন না পরীক্ষার মতো অবশ্যই অবশ্যই আমাকে উপরে হেডলাইনটা ভালো করে দিতে হবে রাইট ওকে তো স্টক হোল্ডার ইকুইটির মধ্যে প্রথমে আমাদের নিতে হয় পেইড আপ ক্যাপিটাল সো আমি এখানে লিখে নিচ্ছি পেইড আপ ক্যাপিটাল পেইড আপ ক্যাপিটাল এই যে পেইড আপ ক্যাপিটাল লিখব লিখলাম এবং এই পেইড আপ ক্যাপিটালের মধ্যে আসে কি যদি কোনো স্টক থাকে স্টক বা ক্যাপিটাল অথবা কমন স্টক যেটা আছে হ্যাঁ এখানে আমাদের কমন স্টক দেওয়া ছিল সো কমন স্টক আমরা লিখে নেই এখানে কমন স্টক দেওয়া ছিল হচ্ছে আমাদের তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারি পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এই তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার সাথে আমাদের এটা ছিল আমাদের পেইড ইন ক্যাপিটাল এরপর আমরা চলে যাব রিজার্ভ অ্যান্ড সার প্লাস হুম সো লিখে দিই রিজার্ভ অ্যান্ড সার প্লাস তো রিজার্ভ কি ছিল দেখেন এখানে আমাদের রিজার্ভ ছিল হচ্ছে রিজার্ভ এবং সার প্লাসের মধ্যে কি আছে আসে রিটেন আর্নিংস থাকলে রিটেন আর্নিংস এবং যদি আমাদের জেনারেল রিজার্ভ থাকতো তাহলে সেটা আনতাম এখানে জেনারেল রিজার্ভ নেই রিটেন আর্নিংস ছিল তাহলে আগে আমরা রিটেন আর্নিংসটা বসিয়ে নিই 
retained earnings এখানে একটা কথা বলে রাখি আমি রিটেন আর্নিংস আমরা যখন নিজেরা বের করি তখন কিন্তু রিটেন আর্নিংস এর একটা আলাদা ছক আমি করে করে দেখিয়েছি রাইট সেখানে কিন্তু রিটেন আর্নিংস এর সময় কিন্তু আমরা কি করে আমাদের যে নেট ইনকামটা থাকে সেটা কিন্তু যোগ করে তারপর আমরা রিটেন আর্নিংসটা বের করি তাই না তো এইখানে আমাদের রিটেন আর্নিংস এর কি কথা বলা ছিল দেখেন জানুয়ারি হ্যাঁ বেনারস কোম্পানি হ্যাড জানুয়ারি 1 2014 মানে 2014 সালে জানুয়ারির 1 তারিখে তাদের কমন স্টক ছিল छकटे এবং এখানে রিটেন আর্নিংস এর যে কাজটা আমি আলাদা ভাবে করতাম সেই কাজটা আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি রিটেন আর্নিংস এর বিগিনিং ব্যালেন্স ছিল কত আশি হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম আশি হাজার টাকা এটার সাথে কি করতে হয় নিট ইনকাম যোগ করতে হয় জেনারেল রিজার্ভ থাকলে যোগ করতে হয় আবার অনেক সময় বিয়োগও করতে হয় কি কোনটা বিয়োগ করতে হয় যেটা সমন্বয় থাকে সেটা কিন্তু বিয়োগ করতে হয় সবাই একটু মনে রাখবো আর বক্সের গুলো সবসময় আমরা যোগ করে দিই মানে বক্সে যদি কোনো রিটেন আর্নিংস থাকে তবে সেটা কিন্তু আমরা কি করে দিই যোগ করে দিই ওকে এখানে কোনো জেনারেল রিজার্ভ ছিল না কিন্তু আমাদের নিট ইনকাম ছিল তাই এখানে আমরা নিট ইনকামটাকে যোগ করে দিব এবং নিট ইনকাম আমরা কত বের করেছিলাম দেখেন ষাট হাজার টাকা বের করেছিলাম তাহলে এখানে ষাট হাজার কি করে দিব যোগ করে দিব আশি হাজার যোগ ষাট হাজার আমরা এখানে পাচ্ছি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এবং যদি কোনো ডিভিডেন্ট থাকে তাহলে সেই ডিভিডেন্ট পেইড অথবা ডিক্লেয়ার্ড মানে প্রোপোজড অথবা পেইড কোনো ডিভিডেন্ট থাকলে সেটাকে কি করতে হয় মাইনাস করতে হয় তাহলে ডিভিডেন্ট পেইড দিতে পারি অথবা প্রোপোজড দিতে পারি অথবা পেইড অ্যান্ড প্রোপোজ হ্যাঁ এরকম দিয়ে দিতে পারি যেহেতু বই দুইটাই ছিল আমরা দুইটাই দিয়ে দিই পেইড অ্যান্ড প্রোপোজ কত টাকা ডিভিডেন্ট পেইড করেছিলাম আমরা দেখেন তো এখানে আমরা ডিভিডেন্ট পেইড করেছিলাম হচ্ছে দশ হাজার টাকা ওকে এখানে আমরা ডিভিডেন্ট পেইড করেছিলাম কত দশ হাজার টাকা তো দশ হাজার এই ডিভিডেন্ট পেইড এটা কি করতে হয় মাইনাস করতে হয় তাহলে এক লক্ষ চল্লিশ থেকে দশ হাজার চলে গেলে কত থাকে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা এই এক লক্ষ ত্রিশ হাজার কি কি করবো দেখেন তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের সাথে যোগ করে দিই এক লক্ষ তিরিশ হাজার আমরা এখানে পাচ্ছি চার লক্ষ আশি হাজার টাকা এই চার লক্ষ আশি হাজার টাকাকে আমরা বলতে পারি টোটাল স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি টোটাল স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি ওকে টোটাল স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি এই হয়ে গেল আমাদের এই অঙ্কটার মানে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিবিএ অনার্সদের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে দুই সালে যে বোর্ড কোয়েশ্চেনটি এসেছিল সেই কোয়েশ্চেনের সমাধান তো আশা করি খুব সহজে আপনাদের অঙ্কটা আমি বুঝাতে পেরেছি তারপর যদি কোনো সমস্যা থাকে বা কোনো কিছু জানা থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না এবং যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেননি তারা তারা সাবস্ক্রাইব করে দেন এখনই এবং যারা ফ্রেন্ডদের সাথে এখনো শেয়ার করেনি ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দেন এবং নিজেরা লাইক করে দেন ওকে তো ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ